హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనము ఈరోజు బ్యాక్ హుక్స్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము స్క్వేర్ నెక్తో బ్యాక్ హుక్స్ల బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా ఇలా లైనింగ్ తీసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ రెండు మడతలు వేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ ఏంటంటే మన వైపు ఏమో ఓపెన్ వచ్చేలాగా వేసుకోవాలి రెండు ఇట్లా విడివిడిగా ఉంటాయి కదా ఇలా ఓపెన్ వచ్చేలాగా మన వైపు వేసుకోవాలి క్లోజ్ ఉండేది ఆపోజిట్గా వేసుకోవాలి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా చూసుకొని ఒక పావించుకు ఇలా ఒక లైన్ వేసుకోవాలి కుట్ల కోసం అనేసి ఇప్పుడు బ్లౌజ్తో మనకు బ్లౌజ్ పొడవ ఎంత ఉందనేసి డైరెక్ట్ బ్లౌజ్తో పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే బ్లౌజ్ కొలుసుకొని కూడా మనము టేప్తో కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ బ్లౌజ్ ఉంది కాబట్టి బ్లౌజ్తోనే పెడుతున్నాను ఈ విధంగా చూసుకొని పైన పావించి కలుపుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే కుట్ల కోసము డైరెక్ట్ పెట్టేస్తున్నాను ఈ విధంగా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది బ్లౌజ్ ఇప్పుడు నడుము లూజు ఎంత అనేసి పెడుతున్నాను నేను ఇలా రెండు సమానంగా మడతేసుకొని ఫస్ట్ కుట్టుకి వేసుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా వన్ ఇంచ్ ఎందుకు ఎక్కువ పెట్టాను అంటే అది మనము ఇలా డాట్స్ వేస్ వేసుకుంటాం కదా డాట్స్ కోసం అనేసి వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాము ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నది ఏంటంటే కుట్ల కోసం పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ చెస్ట్ లూజు ఇలా బ్లౌజ్ సాఫ్ట్గా వేసేసుకొని ఇలా కొలుచుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా అది ఆఫ్ చేసుకుంటాము రెండు మడతలు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆఫ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది పావు వస్తుంది ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనకు బ్యాక్ ఎంత ఉందన్నది ఇలా బ్లౌజ్ పెట్టుకొని చూసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ పైన టూ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను మనకు షోల్డర్ జారిపోకుండా ఉండాలి అంటే పైన టూ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి కిందికి వచ్చేసరికి మనం డీప్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉండాలి కింద రెండున్నర పెట్టుకొని పైన రెండు పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది బ్లౌజ్ ఇలా పావించు కుట్ల కోసం వదిలేసుకొని ఎక్స్ట్రా పావించి కలుపుకొని ఇలా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది బ్లౌజ్ కొలత ఇక్కడ కొలుచుకున్నట్లయితే ఫైవ్ వచ్చింది కదా దానికి పావించి కలుపుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే ఏంటంటే మనము నెక్ కిందికి వెళ్ళిపోయే కొద్దీ పావించు పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ షోల్డర్కి వచ్చేసరికి కూడా ఇదే విధంగా చంక భాగానికి కూడా పెంచుకోవాలి ఇలా వెనక భాగంతో ఇలా కొలుసుకున్నట్లయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఎప్పుడు సైజ్ తీసుకున్నా కూడా ఫ్రంట్తో మాత్రం అసలు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది లోతు తీస్తాం కాబట్టి డౌన్ తీస్తాం చంక డౌన్ తీస్తాం కాబట్టి హ్యాండ్స్ అయినా ఏవైనా కూడా బ్యాక్తోనే తీసుకోవాలి ఇది ఫ్రంట్ హుక్స్ బ్యాక్ హుక్స్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఇక్కడ పైన పావించి వదిలేసుకొని పక్కన నెక్ కోసం పావించి వదిలేసుకొని ఇలా మనము మార్కింగ్ చేసుకోవాలి కింద నాలుగో హుక్స్ వరకు చేసుకోవాలి దీనికి హుక్స్ ఉండదు కాబట్టి మనము షేప్ పట్టి వరకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫ్రంట్ డాట్ కోసం డీప్ పెట్టుకుంటున్నాను చూస్తున్నాం కదా బ్యాక్ మీద ఫ్రంట్ ఇలా మనము డ్రాయింగ్ వేసుకున్నట్లయితే మనకు బ్లౌజ్ కట్టింగ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అదేవిధంగా టూ టైమ్స్ మార్కింగ్ వేసుకొని అక్కర్లేదు మనం ఈ క్లాత్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ మీద వేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఎలాగన్నది నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ముందుగా ఇది మొత్తం కట్ చేసేసుకుందాము అదేవిధంగా నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే పక్కనే బెల్ వస్తుంది కదా దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేయండి ఈ వీడియో ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కు రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా ఫోర్ సెంటీమీటర్స్కు ఇలా డాట్ వేసుకోవాలి ఇలా ఖర్చులు పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు ఎక్కడెక్కడ స్టిచ్ వస్తుందన్నది మనకు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా ఇలా స్ట్రైట్ తీసేసుకొని 
ఇలా స్ట్రైట్ తీసేసుకున్నట్లయితే మనము ఇక్కడ పావెంచ్తో ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్ తీసుకోవాలి హ్యాండ్ బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే మనం డౌన్ తీయం కాబట్టి మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ అస్సలు తీసుకోకూడదు చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ వేసేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటే హ్యాండ్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇలా మా ఖర్చులు పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ కుట్టు వస్తుంది అనేసి కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు హ్యాండ్ డౌన్ ఎలా తీయాలో చూపిస్తున్నాను మనకు షోల్డర్ మీద ఇక్కడ మార్కింగ్ ఉంది కదా అక్కడ వన్ ఇంచ్ కింద కుట్టు దగ్గర వన్ ఇంచ్ పైకి పెట్టుకొని మధ్యలో ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసుకొని ఇలా మొత్ స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో షార్ప్గా వచ్చి మధ్యలో ఈ షేప్లో వచ్చినట్లయితే మనకు హ్యాండ్ కుట్టడం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూస్తున్నా కదా ఈ విధంగా వచ్చినట్లయితే మనకు హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము మనం ఇందాకనే బ్యాక్ మీద డ్రాయింగ్ వేసేసుకున్నాం కదా అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కూడా బ్యాక్ వచ్చేసరికి ఓపెన్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏంటంటే జాయింట్ ఉన్న క్లాత్ వేసుకోవాలి ఫ్రంట్కి వచ్చేసి ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఫ్రంట్ జాయింట్ ఉండాలి కంపల్సరీ కదా అందుకోసం అనేసి మనం వేసుకున్నది జాయింట్ ఉండేలాగా వేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ డ్రాయింగ్ వేసేసుకొని ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్ మీద ఇలా డార్క్ క్లాత్ అయితే ఇలా నెక్ మీద మార్కర్తో ఇలా గీసి ఇలా ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకు అచ్చు కింద పడిపోతుంది కదా దానిపైన గీసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా ఇలా గీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ షోల్డర్ డౌన్ వచ్చేసి హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్తో ఇలా తీసుకొని మార్కింగ్ దగ్గరికి కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది మార్కింగ్ దాటకూడదు ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా ఖర్చులు వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డాట్స్ కోసము మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు ఫోర్త్ మార్కింగ్ ఏంటంటే అది సెంటర్ మార్క్ వస్తుంది త్రీ ఇంచెస్కి ఏమో ఫస్ట్ డాటు ఇలా టూ అండ్ హాఫ్కే పొడవు ఏమో మిడిల్ డాటు మధ్యలో నుండి చంక డాట్ వస్తుంది చూస్తున్నా కదా ఈ విధంగా ఇలా అన్నట్లయితే ఇలా అటాచ్ చేసినట్లయితే కింది క్లాత్ కూడా అచ్చిపడిపోతుంది దీని మీద మనం గీసేసుకొని కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వచ్చినట్లయితే మనకు బ్లౌజ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి మనం స్క్వేర్ పెట్టుకుంటున్నాం కదా బ్యాక్ ఒక్స్ ఇలా కట్ చేసేసుకుంటే కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటే ఇప్పుడు షేప్ పట్టీలు ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ షేప్ పట్టీలకు ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు ఎక్కువ క్లాత్ లేదు కాబట్టి జాయింట్లు వేసుకోవాలి జాయింట్లు ఎలా కట్ చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తాను ఇలా సెంటర్ పార్ట్ పట్టుకొని ఇలా పైన హాఫ్ ఇంచ్కి ఒక డాట్ వేసి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా కుట్లతో కలిపి వేసేసుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది షేప్ పట్టి కూడా మనకు మిడిల్లో ఇలా జాయింట్ ఉండాలి అది కంపల్సరీ అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా జాయింట్ వేసేసుకోవచ్చు మనకు ఎంత పొడవు కావాలన్నది పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఇంకో పీస్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇది విడదీసుకున్నట్లయితే ఒక చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు రెండు పార్ట్స్కు సరిపోయింది మనం మెయిన్ క్లాత్ మీద లైన్ వేసేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇది ఎలాగన్నది నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ క్లోజ్ ఉన్న వైపు ఇలా ఫ్రంట్ది వేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ వచ్చేసి ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ఈ బ్లౌజ్కి కంపల్సరీ క్లోజ్ అనే అవసరం లేదు కదా ఉక్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలా 
ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్తో ఇలా కట్ చేసుకున్నట్లయితే కుట్టరాని వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా కుట్టడానికి వస్తుంది ఏంటంటే క్లాత్ ఎంత ఉందో అంతే మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ తక్కువగా అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే తర్వాత మనం కుట్టుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రాలు మొత్తం కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ షేప్ పట్టీలకు కూడా ఇక్కడ జాయింట్ పడుతుంది కాబట్టి ఇకప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న పీస్కే కరెక్ట్గా సరిపోయింది కదా షేప్ పట్టీలకు కూడా ఈ మిగిలిన క్లాత్ ఉంది కదా ఇందులో నుండి కట్ చేసుకొని ఎలా కుట్టాలన్నది నేను కట్ చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ ఎలాగన్నది నేను మరో వీడియోలో చూయిస్తాను మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అదేవిధంగా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్